Сейчас видео по инструкции изготовления специальной мастики для ремонта покрышки, ремонта дисков, когда пропускает воздух на стыке между шиной и диском. Что необходимо делать? Вот есть у меня специальная мастика из сырой резины которые я намазываю и затем собираю колесо в домашних условиях ссылка на мой шиномонтажный станок я покажу также я использую шиномонтажную пасту самостоятельного изготовления хорошую я тоже у меня будет видео на канале но сначала вот ремонтная мастика она делается из вот я пробовал делать ее из различной сырой резины делается из сырой резины вот это вот из сырой резины вот такой современной вот такая современная сырая резина продается уже нарезанная в, рулон, в рулончиках в полосочках вот эта сырая резина не, вот это она как раз э, то же самое э, разбавлял э, вообще никакой реакции так она набухла просто и э, даже жидкость цвет не поменяла там вот э, такое что-то э, сопли какие-то жидкие э, не черные э, здесь достаточно старая сырая резина порезанная на кусочки и тоже жидкость которая здесь в середине она такого даже не черного цвета здесь же совсем старая сырая резина с содержанием каучука растворилась полностью в бензине имеет такую консистенцию ну, гуще чем сметана вот кто-то ее например но она уже немножко застыла я ее делал приблизительно как как сметана и вот это как раз самое оно именно вот это у меня ее немного осталось хотел сделать дополнительно но для того чтобы вы не делали таких ошибок вот я вам рассказываю нужна старая сырая резина еще советская которая делалась с каучук содержащего материала это какая-то полимерная синтетическая субстанция которая не растворяется в бензине просто заливаем бензином сырую резину и потом она достаточно быстро за день за два полностью растворится ее нужно будет мешать и до состояния сметаны что с ней делать необходимо подготовить резину покрышку к смазке обезжирить слегка зачистить зачистить наждачной бумагой ну, сейчас я все покажу Таня. Ну что же, мы добрались до самого колеса. Вот он пропускает по стыку по, во многих местах. Почему-то понемножку, но спускает колесо. Что необходимо сделать? Нужно поверхность подготовить. Подготовить поверхность самой покрышки и подготовить поверхность диска здесь. Здесь можно, например, почистить мочалкой вот посудной такой для мойки посуды а уже саму покрышку нужно хорошо подготовить таким образом ну например если есть прилипание мусор окалина ржавчина необходимо может быть даже слегка наждачечкой но не не повреждать резину а именно то что снимается убрать потом растворителем обыкновенным растворителем обезжирить и теперь уже мастикой которая у нас есть но я это делаю пальцем. Почему пальцем? Потому что мне 
нужно обработать именно вот ту часть внутреннюю, которая будет прислоняться к вот этой наружной части диска. Вот здесь. Вот здесь. Поэтому мне нужно, собственно, не вот эту, не боковую сторону, а вот сюда добраться. И я беру, здесь я уже намазал, беру на палец и тонким слоем, просто чтобы оно было обработано, восстанавливая поверхность сырой резины. Оставил. Сейчас оно уже сутки прошло. А, уже не берется на руку высохло поэтому можно а, делать собирать колесо а, причем вот здесь я буду промазывать шиномонтажной пастой которую самостоятельно делаю тоже отдельное видео будет у меня и а, покажу как я а, собираю это колесо и покажу результат в принципе результат должен быть хорошим диск внутри еще не ржал поверхность нормальная по какой причине он пропускал не знаю но буду собирать вам все покажу ну что же теперь осталось только вот такую пасту изготовление которое есть на канале обмазать диск резину для того чтобы так не не, не жалея обмазываем и тут уже как раз у меня удобно остались струбцины и сейчас накачиваем накачиваем сначала без золотника Собственно, вот таким образом можно э, решить проблему самостоятельно дома. Э, понятно, что это можно сделать и на шиномонтаже, но для тех, кто работает сам на своем шиномонтажном э, станке, оборудовании или вручную это делают, таким образом можно решить проблему с протечкой по, именно по э, диску. На улице холодно и уже даже снежок падает, не знаю, видно или нет. Пришлось домой пойти взять воды теплой, залить для того, чтобы увидеть, пропускает или нет. Как видите, ничего не пропускает. Ремонт произведен. Подписывайтесь на канал. Но в том числе и увидеть, как делать такую пасту шиномонтажную удобная приятная в использовании ну и по консистенции как раз то что нужно увидимся на канале